വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ചുപ്പോൾ ഇപ്പൊ റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോയുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ആ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബീഡ്സ് ഓഫ് ത്രീ കളേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓൾ ത്രീ കളേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മുത്തുകളുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് കളർ മുത്തുകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് റെഡ് അതിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ വൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റിൻ്റെ റെഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാ ടു ഇസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കളറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ റേഷ്യോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ആ ഒന്നെങ്കിൽ മെഷർമെൻ്റ് അതിന് വാല്യൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇത് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് റേഷ്യോ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പിന്നെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്താലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ എന്തോ എഴുതിക്കേണ്ടത് ആ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സിൻ്റെയും വൈറ്റ് ബീഡ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും വൈറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ എത്രയാ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ വൈറ്റിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ വൈറ്റിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അതെത്രയാ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോനകത്തും കോമൺ ഏതായിരുന്നു ഫാക്ടർ ഏതാ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് റേഷ്യോനകത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ ആ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതാ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇത് ഈ വൈറ്റ് രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോയിൽ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിടത്തും സെയിം ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോലെ അപ്പം മൂന്നായിരത്തെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പരും കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ ആ ഇതിനെ ഒരു നമ്പരും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഈ റേഷ്യോനെ ഒരു നമ്പരും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു സെക്ഷനിൽ അതൊരു എക്സ് എന്ന് ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് അതുപോലെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നമ്പർ വെച്ച് ഇതിന് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ എങ്ങനെ ആയാലും വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ വരും ആ ഇനി സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തമ്മിൽ എന്നാ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയി അല്ലേ ആ അപ്പം ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ് വരും അതുപോലെ ഫൈവിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരും ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണനോ ആ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ വരും ത്രീന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയേ നമ്മുടെ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇത്ര ടെൻ ടെൻ ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എഴുതാലോ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ഈസ് ടു അല്ലേ ആ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിടത്തും വൈറ്റും ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരുപോലെ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരുപോലെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് റേഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ സാധിച്ചു ഈ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആയി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടെടുത്തും ടെൻ ആയി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോകാം ഇനി ഏഴാം ദിവസം ചെയ്യാം ദ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിംഗ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുമായിരുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തുവാ ആ വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ ആ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എന്തുവാ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പം വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് എന്തുവാ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് തന്നെയല്ലേ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരുന്നു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് എന്ത് എത്രയാ ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ട് വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയാ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് എത്രയാ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് എത്രയാ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി ഇനി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാ വൺ ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ആ അപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് അപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റ് എഴുതാലോ അപ്പം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്കൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ആ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തുവായിരുന്നു ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തുവായിരുന്നു വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വോളിയം എന്തുവായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തുവാ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് അപ്പം നമ്മൾ തന്നി റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഇത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റേഷ്യ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയില്ലേ ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പം ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ